Hi students, welcome to Entryab. Today, we are going to discuss about some important national level cooperative federations. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited. We call it as NAFED. National level in Lola Chilla Cooperative Federation like Puchitana Namla, Discussian Ita, Udeshi another. Ela Adite the Ita Namla, Discussi another. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited. In short, we call it as NAFED. NAFED is the national level organization of all cooperative marketing societies. Marketing society is the national level organization of NAFED. That is member site. State level is the market marketing federation. State level is the marketing federations. That is the marketing and processing societies. If you have a lot of people who are not going to be able to do it, you can do it. 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 You Gandhi Jainti Anam. Gandhi Jainti Dinatil, Aditlaiti Ambatil, Rubikada Maya, Uru National Federation Anna, Nafed in the Varinad. Headquarter is at New Delhi. Nafed in the headquarter, New Delhi Lana. Nodal Agency for Implementing Price Supporting Scheme of Government of India. Government of India, uh, Price Supporting Scheme, Tangavilla and the Kamabari. Alla pulses, oil seeds, Ingrid in the game. Tang Villa Government, Prakavichi Ribo, A Tang Villaki, Sambaranan Narathum. About the implementation of the government in the agency I to prove the other, not an agency I to prove the other, Nafadana. If a Nafadder, a national level cooperative federation on a member side to era. State level marketing federations, other than a marketing societies, the Ganadan member side to Veda. I don't like the Ambathet Gandhi Jendi Dinatilana, Nafed, Nelevil with another, Nafed in the headquarter, New Delhi Anna, Nafed a derivative on a new year, it's a price supporting scheme. Either pulses a lingular. Uh, oil seeds in the Vela, Coronia Rimbo, and the market uh, price Coronia Rimbo, Kashaka, Nashtaver. About some boy carrying an item, government uh, minimum support price per Kavigi. Ava Vilaki Kashaka in the product dealer, uh, collection Nadu. A lingam, our regal in the purchasing. Ava either. Government of India implementing the NAFED Then, NAFED in the NAFED promotes cooperative marketing of agricultural produce. Agricultural produce Karshiga Vilagalade marketing in a Prolsahan and Algiga. Adana NAFED Rubigam Rubigan Chik in the Pinula Lexium. NAFED is registered under Multi-State Cooperative Societies Act. Multi-State Cooperative Societies Act and Search it on NAFED register jayi dhittu lula. NAFED in the chairman, ipoad the chairman, Dr. Vijayantar Singh on. That's what the name, NAFED in the key in the product in the URISTHAVAN on NHRDF in the URINAD. NHRDF Ruby gari chittu lula. I the light the Edward the Edelon. And then NHRDF NHRDF stands for National Horticultural Research and Development Foundation. 
നാഷണൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നാഫഡ് പ്രൊമോട്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നാഫഡ് വാസ് രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഡോക്ടർ വിജേന്ദ്ര സിംഗ് ആക്ട് ആസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് നാഫഡ് നാഫഡ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് നാഫഡ് എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് വിച്ച് വാസ് ഫോംഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നാഷണൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദെൻ പിന്നെന്താണ് നാഫഡ് വാസ് സെറ്റപ്പ് വിത്ത് ഓബ്ജെക്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് ഡെവലപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ബെനിഫിറ്റ് ദ ഫാർമേഴ്സ് കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാഫഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാഫഡ് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം അത് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഡെവലപ്പ് ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കൃഷിക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ശരിയായ വില കർഷകരിലേക്ക് എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ സീസണുകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ചില അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകുക അതാണ് പറയുന്നത് നാഫഡ് വാസ് സെറ്റപ്പ് വിത്ത് ഒബ്ജെക്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ബെനിഫിറ്റ് ദ ഫാർമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടലിലാണ് കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുക അതിന് പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുക്കുക സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരുക്കുക ഗോഡൗണുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ഇതിനൊക്കെ പ്രൊമോഷൻ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാഫഡ് രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത് എൻ സി സി എഫ് ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് നാഫഡ് എൻ സി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള മറ്റൊരു ഫെഡറേഷനാണ് എൻ സി സി എഫ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷൻ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റികളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഉള്ള കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് പോലെയുള്ള ഫെഡറേഷനുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് എൻ സി സി എഫ് ഈ എൻ സി സി എഫ് ന് നാഫഡിൽ മെമ്പർഷിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എൻ സി സി എഫ് ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് നാഫഡ് നാഫഡ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ഏജൻസി ഫോർ ദ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് കൊപ്ര അണ്ടർ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം കൊപ്ര തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കൊപ്ര ഇത് സംഭരിക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഭരണം നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കൊപ്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ വില താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃഷിക്കാരെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇതിനൊരു മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിക്കും ഒരു താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കും ആ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ആ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ മാർക്കറ്റിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കൃഷിക്കാരും ഈ നാഫഡിൻ്റെ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളിൽ കൊപ്ര കൊണ്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കൊപ്ര കിട്ടാതെ ആയി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടും അങ്ങനെ വില ഉയർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സംഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് പിൻവാങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ്
ആത്മഹത്യകളൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ താഴേക്ക് പോയി മുടക്കുമുതിന് പോലും കിട്ടാനില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ സംവി സംജാതമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൃഷിക്കാർ അവർ വായ്പ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദന ചെലവിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള വിലയൊന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർ വളരെ നിരാശരായി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോക്കെ ചെന്നെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് താങ്ങു വില പ്രഖ്യാപിച്ച് കൃഷിക്കാരിൽ നിന്ന് സംഭരണം നടത്തും അപ്പോൾ ഈ കൊപ്ര പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് നാഫെഡിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു നാഷണൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താ എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് രൂപീകൃതമായതിന് ശേഷം ഒണിയൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് ഓൺ വിച്ച് എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് ആ സ്റ്റാർട്ട് ഇസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം റിസ ഒണിയൻ ഒണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒണിയനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് പുതിയ പുതിയ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒണിയൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കേട് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒണിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് രൂപീകൃതതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തത് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് പല അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് വഴി നടത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒണിയനിലായിരുന്നു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ഫോർ ഓയിൽ സീഡ്സ് ആൻഡ് പൾസസ് ത്രൂ നാഫഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം അതായത് വില പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്ങുവില സമ്പ്രദായം ഓയിൽ സീഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പൾസസ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു താങ്ങുവില സമ്പ്രദായം ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഫഡ് വഴിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ആർ ഡി എഫ് ആദ്യമായിട്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒണിയണാണ് പിന്നെ നാഫഡ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൾസസ് ഓയിൽ സീഡ്സ് എല്ലാം നാഫഡ് വഴിയായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് നാഫഡ് വഴിയായിട്ടാണ് ദെൻ പിന്നെ ചില ടേംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാഫഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില ടേംസ് ആണ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വ്യതിയാനം വരാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുക പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഈസ് ടു റിസ്ട്രൈൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് അഗ്രികൾ അഗ്രി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഒണിയൻ പൊട്ടാറ്റോസ് പൾസസ് ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രീം പ്രൈസ് വൊളാറ്റിലിറ്റി അതായത് വില കണ്ടമാനം വില വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒണിയൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകും ചില സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോകും ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കാറുണ്ട് വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് നേട്ടമാണ് പക്ഷേ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് താങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര എതിർപ്പ് വരും അപ്പോൾ വില ഒരുപാട് ഉയർന്നു പോയാലും ശരിയല്ല ഒരുപാട് താഴ്ന്നു പോയാലും ശരിയാവില്ല ഒരുപാട് താഴ്ന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കർഷകരെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈസ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ലാഭം അവർക്ക് കിട്ടണം അവരുടെ ഉൽപാദന ചെലവിന് അനുസൃതമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ വായ്പ എടുത്തിട്ടാണ് പലരും കൃഷി ഇറക്കുക അപ്പോൾ ആ വായ്പ
സാധാരണ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വില ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടാറില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ സീസണിലൊക്കെ ഈ കൃഷിക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഇതെല്ലാം സംഭരിച്ച് അവരുടെ ഗോഡൗണിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിനുശേഷം സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കയറ്റി ഇങ്ങനെ വില കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില വർധനത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടണ്ടോ കൃഷിക്കാർക്ക് ആ വില വർധനവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൃഷിക്കാർക്കല്ല ലഭിക്കുക ഈ ഇടനിലക്കാർക്കാണ് ലഭിക്കുക അപ്പം ഇടനിലക്കാർ ഒരേ സമയം തന്നെ കൃഷിക്കാരെയും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉപഭോക്താക്കളെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വരും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികൾ വഴിയായിട്ട് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് നടത്തും സംഭരണം നടത്തും അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വില കണ്ടമാനം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗോഡൗണുകളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കും അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം അപ്പോൾ വില താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റം എന്നുള്ള ആ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്താ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പല തരത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം ഈ നാഫഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഫഡ് അണ്ടർടേക്സ് പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ പ്രൈസ് ഫോൾ ബിലോ ദ എം എസ് പി എം എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അതായത് ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിനായാലും ഒരു മിനിമം പ്രൈസ് കിട്ടണം ഒരു താങ്ങ് വില അതിനാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താങ്ങ് വില അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂട്രിൽ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസ് അറ്റ് ഓർ എബവ് ദ എം എസ് പി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ എം എസ് പി പ്രഖ്യാപിക്കും മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കും പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഗവൺമെൻറ് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കും ഇപ്പോൾ നെല്ലിനും ഗോതമ്പിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് വില നിശ്ചയിക്കും അപ്പോൾ ആ വിലയ്ക്ക് ഈ നാഫഡ് വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് സംഭരണം നടത്തും അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൃഷിക്കാർ ഈ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ നാഫഡിന് വിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഈ എന്താണ് പറയുക ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ കൂടുതൽ വില ഓഫർ ചെയ്യും കൂടുതൽ വില ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൃഷിക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വില കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വില കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വില വർധന ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വില ഉയർന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പിന്മാറും അപ്പോൾ അത് അതാണ് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിന് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് നടത്തുകയും പിന്നീട് മാർക്കറ്റിൽ വില ഉയർന്നു കാണുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആ സംഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് ആ സ്കീമിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വഴിയായിട്ടാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാഫഡാണ് ദെൻ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ
വിലക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എം എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഡിക്ലെയർ എം എസ് പി ഗവൺമെൻറ് ഈ എം എസ് പി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് സി എ സി പി അവരാണ് ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസിനായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് മിനിമം സപ്പോർ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസായിരിക്കും മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുക അത് ഓരോ വർഷവും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസസ് ക്രോപ്സ് ഫ്രം ദ ഫാർമേഴ്സ് ടു എൻഷുവർ ദം എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി ഷാർപ്പ് ഫോളിങ് പ്രൈസസ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനുള്ള ഏജൻസികൾ വഴിയായിട്ട് കർഷകരിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന ആ വിലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില അത് വിട്ട് താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സപ്പോ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിലയ്ക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് വിൽക്കാം അപ്പോൾ അതിന് താഴെ വില വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിന് താഴെയാണ് വില എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരാരും അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഏജൻസികൾ വഴിയായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസികൾക്കാണ് വിൽക്കുക അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഓരോ വർഷവും ഗവൺമെൻറ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ആ കമ്മീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്മീഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സി എ സി പി സി എ സി പി ആണ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെയും ഓരോ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഇല്ല മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സി എ സി പി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഗവൺമെൻറ് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് എയിംസ് ടു ഡബിൾ ദ ഇൻകം ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് എയിംസ് ടു ഡബിൾ ദ ഇൻകം ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ സ്കീം ദാറ്റ് എയിംസ് ടു എൻഷർ ഫാർമേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ദ റൈറ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ദയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് ഈസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ സ്കീം ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് എയിംസ് ടു ഡബിൾ ദ ഇൻകം ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അതായത് ഈ വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനം ഇപ്പം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാക്കാം മുൻപ് കിട്ടിയിരുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാക്കി മാറ്റുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ സ്കീം അതൊരു പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ സ്കീമാണ് that aims to ensure 
ഫാർമേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ദ റൈറ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ദിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് ഈസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻസ് നടപ്പാക്കിയിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രീൻ സ്കീം ആരാണ് നാഫഡാണ് ഇതിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാഫഡാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നാഫഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാഫ്സ്കോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് എന്ത് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് നാഫ്സ്കോബ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് നാഫ്സ്കോബ് അതെവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് നാഫ്സ്കോബ് ഒരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കോപ്പറേറ്റർ നല്ല സഹകാരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സഹകാരിക്ക് നാഫ്സ്കോബിൻ്റെ വക ഒരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അവാർഡിന് പറയുക ബെസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റർ അവാർഡ് എന്നാണ് പറയുക ബെസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റർ അവാർഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വർഷത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റർ അവാർഡ് നാഫഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാഫഡ് നാ നാഫഡല്ല നാഫ്സ്കോ അപ്പോൾ നാഫ്സ്കോബിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നാഫ്സ്കോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഫ്സ്കോബ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പത്തൊമ്പത് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് നാഫ്സ്കോബിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് നാഫ്സ്കോബ് എല്ലാ വർഷവും ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നുണ്ട് ആ അവാർഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബെസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റഡ് അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റഡ് അവാർഡ് നാഫഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വർഷത്തിലാണ് ബെസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റഡ് അവാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദെൻ നാഫ്സ്കോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റ് ചില ടേംസ് ആണ് ഐമാസ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ നാഫ്സ്കോബ് നാഫ്സ്കോബ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നാഫ്സ്കോബ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഐമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐമാസ് ആരംഭിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഐമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കീം നമുക്കറിയാം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ ചെക്കുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ചെക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഒരു ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് പോലെ അത് നാഫ്സ്കോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുക ഈ ഓൺ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അതായത് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ബാങ്കും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ബാങ്ക് തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്കുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് ഐമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ ഫുൾഫോം ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കീം ഇത് ഏത് വർഷമാണ് നടപ്പാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് നടപ്പാക്കിയത് ഇത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റ് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കെ ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ കെ ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി നാബ്സ് കോബിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാബ്സ് കോബ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ ഉണ്ട് ആ ബുള്ളറ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് നാബ്സ് കോബ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നാബ്സ് കോബ് ബുള്ളറ്റിൻ നാബ്സ് കോബിൻ്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് നാബ്സ് കോബിൻ്റെ മലയാളിയായിട്ടുള്ള പ്രസിഡൻ്റ് പേര് എന്താണ് കെ ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ നാഫഡ് നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് ഐമാസ് ഐമാസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഐമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കീം നാഷണൽ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഇൻ ഷോർട്ട് എൻ എൽ സി എഫ് എൻ എൽ സി എഫ് ഈസ് ആൻ അപ്പെക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എൻ എൽ സി എഫ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സി സെറ്റ് ന്യൂഡൽഹി എന്താ എൻ എൽ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള യു എൽ സി എസ് ഊരാളുകൾ ലേബർ കോ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഫെഡറേഷനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക എൻ എൽ സി എഫ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ എൽ സി എഫ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് നാഷണൽ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ലേബർ ലേബർ ഫെഡ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് എൻ എൽ സി എഫ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് എൻ എൽ സി എഫിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ന്യൂഡൽഹിയാണ് അപ്പോൾ എൻ എൽ സി എഫിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ന്യൂഡൽഹിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഫഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറും ന്യൂഡൽഹി തന്നെയാണ് നാഫ്സ് കോവിഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് മുംബൈ ദെൻ എൻ എൽ സി എഫിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ എൽ സി എഫ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എൻ എൽ സി എഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നാഫുഡും മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എൽ സി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എൻ എൽ സി എഫ് ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഐ സി എ ഏതാണ് ഐ സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഐ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ എൻ സി യു ഐ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് താലൂക്ക് ലെവലിൽ സ്റ്റേ സർക്കിൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ സി എയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് ആര് എൻ എൻ സി എഫ് നാഫ്സ്കോബ് ഐ സി എ എ മെമ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഫഡും ഐ സി എ മെമ്പറാണ് ലേബർ കോപ്സ് ഇസ് ആൻ ഈസ് എ മാഗസിൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ എൻ എൽ സി എഫ് എൻ എൽ സി എഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാഗസിൻ്റെ പേരാണ് ലേബർ കോപ്സ് അപ്പോൾ എൻ എൽ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ എന്നാൽ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എൽ സി എഫ് ഐ സി എ എൽ മെമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എൻ എൽ സി എഫിൻ്റെ ഒരു മാഗസിൻ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ മാഗസിൻ്റെ പേര് ലേബർ കോപ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ എൽ സി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ മറ്റൊരു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് ട്രൈബൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ ട്രൈബൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രൈബൽസ് ആദിവാസികൾ കാടുകളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കാടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ കുറ
അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫെഡറേഷൻ ഉണ്ട് എസ് സി എസ് ടി ഫെഡറേഷൻ എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റീസും അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് എന്ത് ട്രൈബൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ എസ് സി എസ് ടി ഫെഡറേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഹരിജൻ സൊസൈറ്റികളുടെ ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് നമുക്ക് ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റികളുടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ദെൻ ട്രൈബൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെഡറേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രൈഫെഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ ത്രിതല സംവിധാനത്തിലാണ് ട്രൈഫെഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ട്രൈഫെഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹി ഹെഡ് ക്വാർട്ടറായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച അത് ഏതൊക്കെയാണ് നാഫെഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എൽ സി സി എഫ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ലേബർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ട്രൈഫെഡിൻ്റെയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ന്യൂഡൽഹി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈഫെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഫെഡറേഷനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക ട്രൈഫെഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രൈഫെഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ട്രൈഫെഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ത്രിതല സംവിധാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ട്രൈഫെഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ട്രൈഫെഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദെൻ ട്രൈഫെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മൾ അതൊരു ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ട്രൈഫെഡ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ ലെവൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ലെവലിൽ ലാംസ് അപ്പോൾ ട്രൈഫെഡ് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ ട്രൈഫെഡ് വരും ദെൻ മിഡിൽ ലെവലിൽ എന്താണ് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ലാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് സൈസ്ഡ് ആദിവാസി മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആദിവാസി മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ലാർജ് സൈസിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാർജ് സൈസിൽ ആദിവാസി മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക ലാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാംസ് ട്രൈഫെഡിൻ്റെ ലോവൽ ലെവലിൽ ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏറ്റവും താഴെ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ലാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെവലിൽ ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ട്രൈഫെഡാണ് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലാംസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഫെഡ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എം എഫ് പി എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എന്ത് പറയും എം എഫ് പി എന്ന് പറയും ഈ ഗിരിജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരാ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദിവാസികൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കാട്ടുതേൻ അല്ലെങ്കിൽ അരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അല്ലെങ്കിൽ കാട്ട് ജാതിക്ക അതുപോലെ തന്നെ മെഴുക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് ആദിവാസികൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദിവാസികൾ ശേഖരിക്കുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് എം എഫ് പി എന്നാണ് പറയുക മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ആദിവാസികളുടെ ഒരു ജീവനോപാധി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ എം എഫ് പി വിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പൈസയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ള വില ലഭിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആദിവാസികൾ താമസിക്കുന്ന കാട്ടിൽ സൊസൈറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോളയാർ ഗിരിജൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പാലപ്പള്ളി ഗിരിജൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ പൊ പൊങ്ങുഞ്ചോട് എസ് സി എസ് ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ ഗിരിജൻ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ പല സൊസൈറ്റികൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൊസൈറ്റികളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവർ ഈ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ സൊസൈറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുക ആദിവാസികൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എം എഫ് പീസ് ഇവർ സൊസൈറ്റിയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വില ആദിവാസികൾക്ക് നൽകുകയും എന്നിട്ട് ഈ സൊസൈറ്റികൾ ഇത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എസ് സി എസ് ടി ഫെഡറേഷനിലാണ് ഇവർ ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക എസ് സി എസ് ടി ഫെഡറേഷനിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൊസൈറ്റികളെ രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ ഈ മിഡിൽ മെൻ്റെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആദിവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മതിയായിട്ടുള്ള വില ലഭിക്കില്ല ഇവർ ആദിവാസികളാണ് അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്ക് ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അത്ര ധാരണ പോരാ അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വളരെ വിലക്കുറവിൽ ഈ മിഡിൽ മെൻ കളക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എം എഫ് പീസ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ വില നൽകുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചില സൊസൈറ്റികൾ ഇപ്പോൾ ആദിവാസി ഊരുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റികൾ വഴിയായിട്ട് അവർക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല വില കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദിവാസി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൊസൈറ്റികൾ അതിൻ്റെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഫെഡറേഷനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞത് ട്രൈഫെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രൈഫെഡ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂ ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ട്രൈഫെഡ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ട്രൈഫെഡ് ഒരു ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ വരുന്നത് ലാംസാണ് ലാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സൈസിന് ആദിവാസി മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ മിഡിൽ ലെവലിൽ വരുന്നത് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പെക്സ് ലെവലിലാണ് ട്രൈഫെഡ് വരുന്നത് ഇത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിന് ന്യായമായിട്ടുള്ള വില ഉറപ്പാക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രൈഫെഡ് ഒരു പുതിയ ഒരു സ്കീം അവർ ആകിഷ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുക വൻ ധൻ യോജന എന്നാണ് പറയുക വൻ ധൻ യോജന എന്താണ് വൻ ധൻ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിംസ് അറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഈ ആദിവാസികൾ സംഭരിക്കുന്ന എം എഫ് പീസിന് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിന് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എം എസ് പി നമ്മൾ നേരത്തെ നാഫ് ഇട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ എം എസ് പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു ആ എം എസ് പി ഈ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിനും ഉറപ്പാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈഫെഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വൻ ധൻ യോജന നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ വൻ ധൻ യോജന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ട്രൈഫെഡാണ് അപ്പോൾ വൻ ധൻ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദിവാസികൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എം എഫ് പീസിന് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്രൈഫെഡ് വഴി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് വൻ ധൻ യോജന ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഏജൻസി വൻ ധൻ യോജനയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഏജൻസി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ട്രൈഫെഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട് എന്താണ് ട്രൈഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്കീം ടു പ്രൊമോട്ട് വാല്യൂ അഡീഷൻ ടു മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ മൈനർ ഫോറോഡസ് ഫോറസ്റ്
അതിന് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ വില കൂടുതൽ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അത് അതിന് നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു സ്കീമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രൈ ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുക ട്രൈ ഫുഡ് അപ്പം എ സ്കീം ടു പ്രൊമോട്ട് വാല്യൂ അഡീഷൻ ടു മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിന് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ അത് അതൊന്ന് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക സംസ്കരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ വില ലഭിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണെന്ത് ട്രൈ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൻ ധൻ യോജന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആദിവാസികൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എം എഫ് പീസിന് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ഫുഡ് മുഖേന നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് വൻ ധൻ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് വൻ ധൻ യോജനയുടെ നോഡൽ ഏജൻസി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ട്രൈ ഫുഡാണ് ദൻ ട്രൈ ഫുഡിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്കീമാണ് ട്രൈ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് എ സ്കീം ടു പ്രൊമോട്ട് വാല്യൂ അഡീഷൻ ടു മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിന് ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് അതിന് ഒരു ഉയർന്ന വില ലഭ്യമാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ട്രൈ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇതോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദെൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടുഡേ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് നാഫഡ് അതുപോലെ തന്നെ നാഫ്സ്കോബ് എൻ എൽ സി എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈഫഡ് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള നാല് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണുക വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു